নমস্কার সুপ্রভাত দেখছেন চা আড্ডার খবর বাংলাদেশের কট্টরপন্থীরা আরও একবার স্বাধীনতা চাইছেন তিনবার হয়ে গিয়েছে চতুর্থবার পঞ্চমবার বেশ মজা আছে জিনিসটার মধ্যে বারবার স্বাধীনতা চাইবো বারবার স্বাধীনতা পাবো বেশ গোটা বিশ্বের প্রেস মিডিয়া কভার করবে এবং গতকাল আবার নতুন করে কার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে জানেন মোহাম্মদ ইউনিসের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে মোহাম্মদ ইউনিস যিনি হলেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা গোটা দেশটা তো উপদেষ্টারা চালাচ্ছে সরকার নেই কোনো এক দল উপদেষ্টা মিলে নিজেদের মধ্যে একে অপরকে উপদেশ দিয়ে দেশ চালাচ্ছে সেই উপদেষ্টাদের প্রধান মোহাম্মদ ইউনিস যিনি গেছিলেন নিউ ইয়র্কে কদিন আগে এবং নিউ ইয়র্কে গিয়ে জো বাইডেন বিল ক্লিনটনের সঙ্গে পরম বন্ধুত্বময় পরম প্রেমময় সময় কাটিয়ে এসেছেন তার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে মীরা সফিন তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দে আর ইসকি স্মার্ট সাইন্স দে স্মার্ট কেয়ার আর ফ্রেশনেস মেরি চয়েস মেরা সফি আপনার জিজ্ঞেস করতে পারেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা এত বিক্ষোভের পর যাকে বসানো হলো দেশের মাথায় শীর্ষে তাকেই তার বাড়ির সামনেই আবারও বিক্ষোভ ওই যে বললাম একটা নেশা আছে কিসের নেশা স্বাধীনতা পাওয়ার নেশা দুদিন পর পর বেশ স্বাধীনতা পেতে মজা লাগে কিন্তু বিষয়টা হলো এই যে ছবি দেখছেন আমার ঠিক ডান দিকে আমার ঠিক বা দিকে সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদ ইউনুস এবং জো বাইডেন খুব সুন্দরভাবে একে অপরকে আলিঙ্গন করছেন একে অপরের হাত মেলাচ্ছেন যে জো বাইডেন বাংলাদেশে যখন হাসিনা সরকার ছিল বারবার প্রশ্ন তুলেছিলেন বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে বাংলাদেশে নাকি গণতন্ত্রের গলা টিপে মারা হচ্ছে সেই জো বাইডেনকে খুব খুশি মনে হচ্ছে বৃদ্ধ মানুষ বয়স হয়েছে কিন্তু বেশ খুশি খুশি লাগছে ওনাকে মোহাম্মদ ইউনিসের সঙ্গ পেয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি বিষয় হলো এই গোটা মিটিংয়ে একবারও জো বাইডেন বলেননি যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর কেন অত্যাচার হচ্ছে এই গোটা মিটিংয়ে জো বাইডেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে একবারও বলা হয়নি যে বাংলাদেশে কবে ভোট হবে গণতন্ত্রের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে কবে সরকার নির্বাচিত হবে তার কারণ জানেন কারণ একদল লোক বলছে যে বাংলাদেশে বসিয়েছে মোহাম্মদ ইউনিসকে তো এই জো বাইডেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানেই যদি তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পদ্ধতির মাধ্যমে তাহলে কন্ট্রোল চলে যাবে না একদিকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই থিয়েটার হচ্ছে এই থিয়েট্রিক্যাল একটা সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে অপরদিকে বাংলাদেশে আন্দোলন আন্দোলন খেলা চলছে আর কি খেলা চলছে সংখ্যালঘু নির্যাতন অর্থাৎ হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের খেলাও চলছে বাংলাদেশে এই দুই খেলার মাঝে পড়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু খ্রিশ্চান বৌদ্ধরা তারা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছেন কিন্তু জো বাইডেন যিনি পরম আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছেন মোহাম্মদ ইউনিসকে তিনি হয়তো সেটা শুনতে পাচ্ছেন না কিংবা ইউনাইটেড নেশনসেও সেই নিয়ে সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে যারা আলোচনায় উপস্থিত রয়েছেন রয়েছেন ঝন্টু বড়াইক অধ্যাপক রয়েছেন আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সঙ্গে রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ এবং আমার সঙ্গে আর খানিক্ষণের মধ্যে দেবাশিষ চৌধুরী রাজনৈতিক বিশ্লেষক থাকবেন তবে আলোচনায় যাওয়ার আগে মোহাম্মদ ইউনিসের একটা বাইট শোনাব এবং সেই বাইটে এবং ইলিয়াস কাঞ্চনের একটি বাইট শোনাব গোটা ঘটনা যে পূর্ব পরিকল্পিত কিভাবে গোটা ঘটনা পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে এবং তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ধর্ষণ করা হচ্ছে হিন্দু মহিলাদের শুনুন কেমন ভাবে গোটা ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত you will not recognize but when you see them in action when you hear them speak you will be shaking they shook the whole country by their speeches by their dedication their commitment they said you can kill us anytime you want but we are not giving up and he is known as to be the brain behind the whole revolution so he denies it repeatedly he is not me many others but that's how he is recognized that he the brain behind the whole thing গণভ্যুত্থানের পিছনে কার মস্তিষ্ক বলে দিলেন মোহাম্মদ ইউনিস নিজেই এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে গণভ্যুত্থানের নামে হিন্দু খ্রিশ্চান বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচারের পিছনে কে রয়েছেন সেটাও বলে দিলেন এবার মিছিল শুরু হয়েছে বাংলাদেশে দুর্গা পুজো হতে দেব না সেই সমস্ত কিছু নিয়ে আমি প্রথমেই যাব ঝন্টুবাবুর কাছে ঝন্টুবাবু বাংলাদেশের এই মুহূর্তের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমি একটাই কথা বলতে পারি যে ওখানে একটা স্বাধীনতা পাওয়ার খেলা চলছে একদিকে আর একদিকে সংখ্যালঘু নিধনের খেলা চলছে এই মিছিল যে দেখছেন আমাদের ডান দিকে ভিজুয়াল চলছে এই মিছিলে একটু পরে আমি এই ন্যাটস শোনাবো আওয়াজ শোনাবো বলা হচ্ছে দুর্গা পুজো হতে দেব না না দেখো ওই স্বাধীনতা ওগুলোকে সাইডে রাখুন 
ওখানে বাংলাদেশ বা তার আগে পূর্ব পাকিস্তান গঠন বা পশ্চিম পাকিস্তান এন্টায়ার চিত্রটাই তৈরি হয়েছিল এথনিক ক্লিনজিংকে কার্যকরী করার জন্য অর্থাৎ হিন্দু অমুসলিম যারা আছে মূলত তো হিন্দু হিন্দু ম্যাক্সিমাম অমুসলিম মানে ন মানে অমুসলিম আর যে কাউন্টার পার্টটা তারা এতটাই কম যে তারা নেগলেজেবল একটা পার্ট এদেরকে এথলিং ক্লিজিং মানে একদম কৃত্রিমভাবে একটি সম্প্রদায়কে মেরে ফেলা আমি বলছি তোমাকে বয়স কিছু বছর আগে বাংলাদেশে দেওয়াল লিখনগুলো যখন বাহাত্তরের আন্দোলনের আগে তখন স্বাধীনতার জন্য ওরা আন্দোলন করছে মূলত পাকিস্তানের যারা মানে এনহায়ত বাহিনী তারা কাদেরকে টার্গেট করত ওখানকার পাকিস্তান বিপক্ষের যে সামান্য মুসলিম আর ম্যাক্সিমামটা ছিল সংখ্যালঘু হিন্দু আমি বলছি তারা দেওয়াল লিখন কি হচ্ছে তোমাকে শোনাই একটা দুটা হিন্দু ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর মানে ভাবো একটা হিন্দু পল্লিতে দেওয়ালের মধ্যে সকালবেলা উঠে দেখছে তাদের ওয়ালের বাড়ির ওয়ালে লেখা আছে একটা দুটো হিন্দু ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর এই ধরনের কাউন্টার পার্ট থাকলে একটা হিন্দুর মধ্যে একটা সন্ত্রাস ঢুকে গেল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলত হিন্দুদেরকে তাড়ানোর বিভিন্ন রাজনৈতিক কৌশলের একটা কৌশল হচ্ছে এটা এই যে তুমি স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলছো না পরে আরেকটা স্বাধীনতা চাইছে ওরা এগুলো কিচ্ছু না এগুলো সেই একদম প্রথম দিন থেকে ফ্রম দ্য ডে ওয়ান পূর্ব পাকিস্তান যখন তৈরি হলো এই ঘটনাগুলো চলছে তা না হলে তুমি দেখো বাংলাদেশে আজকে হিন্দু সংখ্যা কত লাস্ট দু হাজার এগারোতে ওদের যা সেন্সাসটা সেখানে এটা কত ছিল এইট পারসেন্ট আমি বলছি এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে ওয়ান থেকে টু পারসেন্টের উপরে উঠবে না হিন্দু একটা মাস মাসকে পুশব্যাক করতে হবে আর এই পুশব্যাক করার নামেই এই ধরনের আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক মঞ্চে মানে চোখে ধুলা দিতে হবে এটা একটা ব্যাপার আর এবার তো তুমি যা দেখালে এবার তো বিশ্বের একটা শক্তিশালী দেশ আমেরিকা এটার পিছনে আছে আমেরিকার ইন্টারেস্ট কিন্তু এই সংখ্যালঘু সংখ্যা থাকার কথা নয় কারণ তারা ওখানে বাজারটা ধরতে চাইছে এখানে শেল্টার করে কন্ট্রোল করা ভার ভরকেন্দ্রটাকে শিফট করে দেওয়া কিন্তু এই ভরকেন্দ্র শিফট করার খেসারত যে ওখানকার হিন্দুরা দিচ্ছে তাতে ওদের বইয়ে গেছে ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্টের দ্বিতীয় আমি আরেকটা প্রশ্ন করি যে ভারত যে হিন্দুদের স্বঘোষিত একটা অংশ অন্তত আমি এখনো বলছি এটা তো হিন্দু কান্ট্রি নয় কিন্তু একটা হিন্দু লার্জেস্ট পপুলেশন এখানে তাদের ভারতেরও তো জোরালো সেই প্রতিনিধিত্ব নেই যে ভারত জোরালোভাবে যেটা বলবে যেটা ঠিক তামিল ইয়েতে হলো শ্রীলঙ্কাতে মাস তামিল হিন্দুদের মেরে ফেলা হলো তারপরেও ভারতের ওই সময় কংগ্রেসি নেতারা সেই অর্থে কিন্তু বিশ্ব মঞ্চে চিৎকার করে বলতে পারেনি দেখো কি চলছে নারকীয় গণহত্যা ইথোলিং ক্লিনজিং শ্রীলঙ্কায় ফলে একদম পরিষ্কার সত্য ঘটনা তোমায় আমি বলি যে এই ঘটনাগুলোর পিছনে আন্তর্জাতিক মদত যেমন আছে দ্বিতীয় হচ্ছে বাংলাদেশের ভেতরে এই জমি দখল যে যে ছোটবাবু আপনি পরিকল্পনার কথা বলছেন আমি একটি বক্তব্য শোনাব বাংলাদেশের হিন্দু মঞ্চের একজন নেতা তার নাম হচ্ছে নিহার হালদার প্রতিষ্ঠাতা সমন্বয়ক হিন্দু জাগরণ মঞ্চ বাংলাদেশ তিনি কি বলছেন শুনুন তারপর আসি আলোচনা পাঁচই আগস্ট আন্দোলন নাকি ডক্টর ইনুস মহাদায় ছার বলছেন পূর্ব পরিকল্পিত ছিল আমরা গোটা সুশীল সমাজের কাছে প্রশ্ন তুলছি আপনারা দেখবেন বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় খ্রিস্টান সম্প্রদায় চাকমা সম্প্রদায় তাদেরকে কিভাবে পাঁচই আগস্ট থেকে নিধন করা হচ্ছে আপনি যাদেরকে আপনার পাশে দাঁড় করিয়েছেন যাদের কথায় আপনি সামনে আগাচ্ছেন তারা তো এই দেশটা ধ্বংস চাচ্ছে আমি মোহনাথ বিসি বিখ্যাত বামপন্থী লাইটার ছিলেন একটা সময় আত্মপরিচয়ের দাবিতে বাংলাদেশ পাকিস্তান হবে মুসলমানদের আল্লাহ স্টেট হবে এই দাবি করেছিলেন একটা সময় পালিয়ে এসেছেন শুধু নয় লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে আমিন ভালো জমিন ভালো ভালো শহর ঢাকা সবার চাইতে ভালো রে ভাই হিন্দু পল্লী ফাঁকা এই যে হিন্দু পল্লী ফাঁকা এই মেকানিজম এই কৌশলের নামই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তকমায় এসেছে বাংলাদেশে একটাই টার্গেট হিন্দু পল্লী ফাঁকা হলে ওই জমিটা ওদের হবে দুটো আমি আপনার কথা শুনে যেটা বুঝতে পারছি ঝন্টুবাবু আমি রাজাগোপাল বাবুর কাছে যাওয়ার আগে দুটো ইন্টারেস্ট কাজ করছে এখানে একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্ট তাদের একটা নিজেদের বেস তৈরি করা কন্ট্রোল তৈরি করা বাংলাদেশের ওপর রিজিয়নাল একটা শক্তি হিসেবে উঠে আসার জন্য যেটা তারা খানিকটা হারাচ্ছিল কারণ বাংলাদেশ খানিকটা স্বাধীনভাবে এগোচ্ছিল আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশের ভিতরে থাকা একটা কট্টরপন্থী সেকশন যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মুহূর্তে সংখ্যালঘুদের নিধন করা দাবিয়ে রাখা যাই হোক বিল ক্লিনটন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন তিনি বলেছেন আমরা যেটা করতে চাইছিলাম ইউনিসেটা করে দেখিয়েছেন কি বলেছেন তিনি শুনব শুনে আসবো রাজা গোপাল বাবুর কাছে বিল ক্লিনটনের বক্তব্য 
and he is a walking testament to its riches. I'm very, very proud of you, very grateful for you, and I think all of us should wish Bangladesh well. Rajago Palbabu, Bill Clinton, Shara Shuri Bola Dich and Amra Jeta Korte Chilam, Tini Sheta Kore de Kitchen. Orthat, Ekanes Posto Hotse at Udesho Chilo Mark in Jukarashe, Jeta Purno Hotse, Unis Ashar Matome. Bolo. The cool money. Bill Clinton, Emute, the American Jipushashuni Chinta Fabnaki represent Kori, Tabu, no. Jayo, Bill Clinton. ইউনিসকে সমর্থন করছেন বা দেখা যাচ্ছে ইউনিসের সমর্থন করার জন্য নানান জায়গা আমেরিকান লোকজন রয়েছে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে সেখানকার যে যারা সংখ্যা লোক বিশেষ করে হিন্দুরা হিন্দুদের সংখ্যা তো মানে ঠিক স্বাধীনতার সময় থেকে কমেনি বা বাংলাদেশ সভা থেকে কমেনি 1901 সালে 33 তারপরে প্রত্যেকটা সেন্সাস যদি দেখেন কমতে কমতে এবং লাস্ট সেন্সাস 2022 সালে হয়েছে বাংলাদেশে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 7.95% প্রত্যেকটা জায়গা প্রত্যেকটাতে কমেছে মানে হিন্দুরাই হিন্দুরাই নিজেদের শক্তি এটা কিন্তু খেল রাখতে হবে আমরা অপরকে গালগালি করব যে অপরে দেখছে না কিন্তু আমাদের শক্তি কি আমরা বজায় রাখতে পেরেছি কি হিন্দুরা কোনোদিন তাদের শক্তিকে দেখাতে পেরেছে খুব অবাক লাগে যদি দেখেন যে হিন্দুরা কি করেছে তাদের দুর্গা মা দুর্গার কাছে তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র দড়ি দিয়ে প্রার্থনা করছে মা তুমি আমাদের হয়ে যুদ্ধ করো আরে বাবা যুদ্ধ তো নিজেকে করতে হবে হ্যাঁ যদি দেখেন নোয়াখালীর সেই যে এত নিধন ঘটে গেল রাজ আমাদের যে জমিদারের বাড়িতে কয়েক হাজার মানুষ এসেছিল আক্রমণ করলো খুব অল্প সংখ্যক মানুষ কিন্তু কেউ লড়াই করলো না ভয় পালিয়ে গেল আপনি যদি দেখেন যে এই যদি আপনি লড়াই করার মানসিকতা নেই আপনাদালে কিন্তু আপনাকে এখন আফগানিস্তানে একটা বিরাট সংখ্যক হিন্দু ছিল এখন 0.004% পাকিস্তানেও যদি দেখেন সেখানেও এখন প্রায় 2% এর নিচে নেমে গেছে কেন এই ঘটনাটা ঘটছে আমি লড়াই করব না আমার হয়ে বিশ্ববাসী চাচাবে তা তো হতে পারে না যারা লড়াই করেছে তারাই পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে এটা খেয়াল রাখতে হবে হিন্দুদের মধ্যে সেই জাগরণ সেটা ভারতবাসী হোক না কোথাও হোক যে কোনো জায়গায় হোক সেই জাগরণ কি আমরা আমরা দেখিনি সব সময় আমরা ভেবেছি যে আমরা খুব উৎকৃষ্ট জাত আমাদের শিক্ষা দীক্ষা আছে আমাদের নানান গুণ আছে সারা পৃথিবী আমাদের ধর্মের আমাদের ঐতিহ্য ঐতিহ্যের কথা ভেবে সারা পৃথিবী আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে তা কখনো ঘটে না সুতরাং আজকে যে বাংলাদেশে যেটা ঘটছে একটা নতুন নতুন কিন্তু একটা দিক দেখা যাচ্ছে সেখানকার মানুষ পথে নেমেছে এবং এই যে আপনি যদি যদি পথে না নামতে পারেন মানুষকে যদি তৈরি না করতে পারেন বদলার জবাব বদলা না দিতে পারেন তাহলে কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ন হতে হবে এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আরও দুঃখের একটা কথা লাইন বলে দেবো আরও দুঃখের কথা যখন অন্য ধর্মের হয়ে নানান গোষ্ঠী আছে অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক ইউনিয়ন আছে কাদের জয় বলে বলা দরকার নেই খ্রিস্টানদের হয়ে সারা সমস্ত ডেভেলপ কান্ট্রি কিন্তু হিন্দুদের একটা রাষ্ট্র ছিল নেপাল সে চলে গেছে ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ যার হিন্দুদের হয়ে কথা বলার কথা কিন্তু সে কিন্তু নীরব এটাই আমাদের লজ্জার লাগে যে ভারতবর্ষকে আমরা ভেবেছিলাম যে এত শক্তিশালী জায়গায় রয়েছে এখন হিন্দুদের যে কথা তারা বলুক কিন্তু সেখানে খুব একটা আমরা সবল ভারতকে আমরা কিন্তু বিশ্বের আঙ্গিনায় দেখতে পাই একদম এখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি একটি ভিডিও দেখাবো অডিও সহ এবং দেবাশিসদার কাছে আসবো যেখানে বলা হচ্ছে আমরা দুর্গাপুজো করতে দেব না কোথায় হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা দশবার এই ভিডিও দেখিয়েছি আরও একশো বার দেখাবো কারণ এই ভিডিও গুরুত্বপূর্ণ শুনুন কি বলা হচ্ছে সামনে থেকে ভিডিও আছে একটু আগেই চলছিল সেই ভিডিও যেখানে হেঁটে আসছে র্যালি তারাও একই কথা বলছে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে এখন ভারতবর্ষে যদি ভাবুন তো এই ভিডিও যদি এইটা ঠিক উল্টো হতো আমি কোনো ধর্মের নাম নিচ্ছি না আমি উল্টো হতো বাংলায় বা ভারতবর্ষে উল্টোটা হতো এরকম মিছিল হতো কিন্তু উল্টো হতো অন্যভাবে হতো অন্য উল্টো অ্যাঙ্গেলে হতো তাহলে তো বিভৎস বিষয় হতো মানে 
উল্টোটাই উল্টোটাই আপনি ঠিকই বলেছেন উল্টোটা যদি হতো তাহলে বাংলাদেশে দুর্গা পূজা করা যেত আমরা এখানে মাথায় তুলে রেখেছি বলেই বাংলাদেশে হিন্দুদের এই পরিণতি দেখুন রাজমোহন স্যার যেটা বলছিলেন একটা ফ্যালেসি আমরা জিও পলিটিক্সের একটা ফ্যালেসি আমি আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত একটা ফ্যালেসি সেটা হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ইন্ডিয়া বাংলাদেশ তৈরি করে দিয়েছে এটা ফ্যালেসি নয় এটা একটা ফ্যাক্ট এটা একটা ইতিহাস একটা তথ্য একটা ফ্যাক্ট এটা একটা ফ্যাক্ট যে ইন্ডিয়ান আর্মি ওখানে গিয়ে বাংলাদেশ তৈরি করেছে কিন্তু তারপরে যেই যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সমস্তটাই আমাদের জিও পলিটিক্সের ফেলিয়ার প্রত্যেকটা স্টেপ প্রথমটাই সমস্যা হচ্ছে যে বাংলাদেশ একটা মিত্র রাষ্ট্র আমাদের যে কোনো পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশকে নিয়ে যাই আমাদের ফরেন পলিসি শুরু হয় তার প্রথম বাক্যটাই হয় বাংলাদেশ ইজ আ ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি কোথাও কি মুচলেখা দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যে গভর্নমেন্টই হোক ইন্ডিয়া ইউনিয়ন কি কোথাও কোনো স্ট্যাম্প পেপারে অ্যাফিডেভিট করে বলে দিয়েছে যে বাংলাদেশ মিত্র রাষ্ট্রই থাকবে বাংলাদেশ তো আমার এনিমি কান্ট্রিও হতে পারে আজকে নেপালের সঙ্গে কিছু বছর আগে স্যার আছেন স্যারা এই বিষয়টি অধ্যয়ন করেছেন দাদা আছে আমার আমরা নেপালের কি বর্ডার বন্ধ করে দিইনি নেপালকে ব্লকেট করিনি নেপালে চাল ডাল তেল নুন যাওয়া বন্ধ করিনি তাহলে বাংলাদেশের ইলিশের এত কি লোভ লালসা বাংলাদেশ মিত্র রাষ্ট্র এই ফ্যালেসিটা কবে বন্ধ হবে যেটা ফ্যাক্ট যেরকম নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ইজ আ ফ্যাক্ট অফ হিস্ট্রি সেরকম বাংলাদেশের যেই যেই কার্যকলাপ বাংলাদেশ নিজের মাইনরিটিস নিয়ে হিন্দুদের জন্য করছে আশির দশকে চাকমাদের তাড়িয়েছে বৌদ্ধদের উপরে প্রতারণা করেছে তারপরে হিন্দুদের উপরে অনবরত করে চলেছে তাহলে বাংলাদেশকে কেউ তারপরে আমরা মিত্র রাষ্ট্র বলছি বাংলাদেশ আমাদের মিত্র রাষ্ট্র নয় এবং এই যে রাস্তা রাস্তাঘাটে আপনি দেখছেন যে দুর্গাপুজো হতে দেব না ইত্যাদি এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের আসল চরিত্র বাংলাদেশ কিন্তু লালন ফকির আর তারপরে কি বলে বাউল নৃত্য গান আর এপার বাংলা ওপার বাংলা একই বিন্দের এক হাজারটা কুসুম সেটা কিন্তু বাংলাদেশ নয় এই যে আজকে আমরা ঢাকাতে দেখছি এটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রকৃত চরিত্র এটা হচ্ছে তার আসল আমার একটা ছোট্ট বিরতি এখন নিতে হবে ফিরব এখান থেকে দেবাশিসের কাছে ফিরবো তবে বিরতিতে যাওয়ার আগে এই মুহূর্তে একটা ব্রেকিং নিউজ নিতে হবে এই মুহূর্তে একটা ব্রেকিং উঠে আসছে বিগ ব্রেকিং ফের পূর্ণ কর্মবিরতিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা আবার কর্মবিরতি আবার জুনিয়র চিকিৎসকরা পূর্ণ কর্মবিরতিতে কর্মক্ষেত্রে ভয়ের রাজনীতি বন্ধ না হওয়ায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সরকার নিরাপত্তা দিতে পারছে না তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে হাসপাতালে কাটেনি ভয়ের পরিবেশ দাবি জুনিয়র চিকিৎসকদের আট ঘন্টা জিবি বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত আবার পূর্ণ কর্মবিরতিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা আট ঘন্টা জিবি বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত সরকার কিচ্ছু করতে পারেনি কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি নিরাপত্তা দিতে পারেনি তাই পূর্ণ কর্মবিরতিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা বিরতির পর ফিরব এই আলোচনা নিয়েই বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে দেখাবো কিভাবে সেখানের হিন্দুরা এবং বৌদ্ধ খ্রিশ্চানরা হাউ হাউ করে কাঁদছেন আর বলছেন আমাদের বাঁচাও কিন্তু কে বাঁচাবে বাঁচানোর হয়তো কেউ নেই ফিরছি বিরতির পর বাংলাদেশের জঙ্গি প্রীতি কিভাবে বারবার প্রমাণিত হয় তার আরও একটা উদাহরণ হল যখন ইসরায়েলের হাতে একের পর এক জঙ্গি নিধন হচ্ছে বাংলাদেশে তখন মাতাম চলছে শোক মানানো হচ্ছে নাসরাল্লা খতম হয়েছে কট্টরপন্থীদের প্রতিবাদ চলছে বাংলাদেশের র্যালি চলছে সোশ্যাল মিডিয়ায় হামাস এবং হিজবুল্লাহ সমর্থনে একের পর এক পোস্ট করছে বাংলাদেশিরা হিজবুল্লাহ সমর্থনে প্রচার চলছে সেখানে মুরুব্বীরা বসে প্রচার করছেন অতীতে হামাসকে সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছিলেন মোহাম্মদ ইউনুস বলেছিলেন ইসরায়েলকে থামাতে হবে সেই ইউনিস এখন গিয়ে আবার বাইডেনের সামনে গিয়ে হাত পাচ্ছেন হাত জোর করছেন এবং ইসরায়েল বিরোধী মন্তব্য বিএনপি জামাত যারা করেছে সেই বিএনপি জামাতের বাংলাদেশ আজকে বাইডেনের পরম বন্ধু যে বাইডেন আবার ইসরায়েলকে অস্ত্র দিচ্ছে বাংলাদেশের কথা শুনে বা পরিস্থিতি দেখে হাসব কাঁদব কি করব কিছু বুঝতে পারি না ফিরবো আলোচনায় ছোট্ট বিরোধী পর আমি আর আপনি যখন চা খাচ্ছি হয়তো এসিতে বসে আরামে আরামকে দাঁড়ায় বাঙালি হিন্দুদের বাংলাদেশে কি পরিস্থিতি দেখবেন বারবার দেখিয়েছি আবার দেখাচ্ছি দেখুন বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দুদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে মহিলাদের ধর্ষণ করা হচ্ছে শুনুন তাদের তাদের আওয়াজ শুনুন
এরম বহু ভিডিও আছে প্রতিদিন আমরা দেখাই প্রতিদিন দেখাতে থাকব চা খাবেন আরামে এসিতে বসে আলোচনা করবেন বা আমি করব দেখেছেন এই মাকে এই মায়ের চোখের জল বাংলাদেশে হিন্দুদের বা সংখ্যালঘুদের আজ এই অবস্থা কিন্তু শুধু কি বাংলাদেশ আলোচনায় যাওয়ার আগে আরেক ভয়ঙ্কর একটি বাইট শোনাব শুনলে হার হিম হয়ে যাবে চ্যালেঞ্জ হার হিম হবেই এই কাশ্মীরে বসে এক বারো বছরের শিশু মগজ ধোলাইয়ের ফলে কি বলছে জানেন বলছে প্রতিটি বাড়িতে একটা করে হিজবুল্লা জঙ্গির জন্ম হবে শুনুন আমাদের দেশের একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা এই যে সেকুলার সতি সেকুলারিজম আমি তোমায় বলছি যদি ইতিহাসটা একটু ঘাটো এর একটা পূর্ণ কারণ আমি তোমাকে দেখাতে পারি যে যে নেহরু জিন্না সোরাবর্দি যে তিনটে মাইলস্টোন ছিল একটা সময় ভারতের রাজনীতির ভাগ্য বিধাতা যে ভারতটাকে টুকরো টুকরো করে দিল তারা কিন্তু ছিল ব্রিটিশ লিবারাল অটোক্রেট আমরা ইতিহাসের ভাষায় বলি লিবারাল অটোক্রেট দুটো ভাব দুটো পর্যায়ে তাদেরকে প্রজেক্ট করা হতো সুরাবর্দি আর জিন্নাকে প্রজেক্ট করা হলো কমিউনাল পলিটিক্সের জনক হিসেবে আর নেহরুকে করা হলো সেকুলার সতি মানে যে সেকুলারিজমটাও ভয়ানক মানে যার সংজ্ঞাটাই হচ্ছে এই সেকুলারিজমটা একদিকে হেলে থাকা সেকুলার মানে সেকুলার মানে তো নিরপেক্ষ বলা হয় ধর্ম নিরপেক্ষ ঠিক আছে আমি বলছি যে একজন এই এই যে সেকুলার কথাটার মধ্যেই কিন্তু লুকিয়েছিল ভারতের সর্বনাশটা আমি বলছি যে সেকুলারিজম যেই সেকুলারিজম রাজপথে এই আমাদের সেলিম সাহেব যে সেকুলারিজমটা দেখালেন আমাদের যে একটা সম্প্রদায়ের নিষিদ্ধ একটি মাংসকে খেয়ে দেখাতে হবে আমরা সেকুলার আরেকটা সম্প্রদায়ের নিষিদ্ধ মাংসটাকে প্লেটে রেখে মিশিয়ে নিয়ে খেয়ে সেকুলারিজম এই সেকুলারিজম দেখানো হয় না আমি একদম পরিষ্কার বলছি যে যে সেকুলার আমাদের দেশের এই সেকুলারিজমটা পঞ্চাশের দশক চল্লিশের দশকের থেকে প্রচলিত যে সেই সেকুলারিজমে যেখানে হিন্দুদের ছোট করা হয় হিন্দু ধর্মটাকে ছোট করা হয় সেটা হচ্ছে সেকুলারিজম এখানে নিহিত ছিল এই বিষটা বিষ বাষ্পটা আজকে কাশ্মীরে এটা বলছো তুমি তুমি সার্ভে করো বাংলা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়া একটা ছোট্ট অংশ বলা হয় যে ছেচল্লিশ শতাংশ হিন্দু বাঙালির জমি কেড়ে তাদেরকে দেওয়া হলো তেত্রিশ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ তাও কাদের জন্য জোর করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর আমাদের শ্যামাপ্রসাদ বাবু লড়াই করেছিল বলে আমি বলছি ছাব্বিশ লক্ষ একর জমি হিন্দুদের বাংলাদেশে এখন অধিগ্রহণ হয়ে ভোগ হচ্ছে হিন্দু একটা এনিমি বুমাটি আর তোমার এই রাজ্যে এই দেশে পাকিস্তানের তিন গুণ পরিমাণ ওয়াকা প্রপার্টি পবিত্র সম্পত্তি বলে তুমি সেভ করে দেখেছ হিন্দু বাঙালিদের ঢল এখনো রেল লাইনের ধারে পড়ে থাকে যে হিন্দুরা লিখে গেল তোর নাম্বারটা দে তোর বাড়ি এসে তোর গলা কেটে যাবো আমার কাছে স্ক্রিনশট আছে আমি দেখাতে পারি এই তুমি হ্যাঁ তুমি বলছো আব্বাসুদ্দিন ওয়াইসির ভাই আকবর উদ্দিন কি বলেছিল চব্বিশ ঘন্টার ভারতে সব পুলিশ উঠে যাক আর্মি উঠে যাক আমরা পঁচিশ শতাংশ হিন্দু বকলমে এখন প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি আমরা দেখে নিব পঁচাত্তর শতাংশ হিন্দুরা কি করে বাঁচে ঠিক বলেছে 
भरतपुर विधायक एरेस्ट होते भागीरथी भाषी भाषी देव तो धर्म एगेंस्टे नई कट्टर पंथार एगेंस्ट कट्टर पंथा जेदि बाढ़ जे धर्मे बाढ़ से ही धर्म मानुष के तरह से कट्टरपंथी कंट्रोले आनते हैं ना आज बांगलेशर जावस्था भारत होते चले एक बैट शुरपर देवाशीषारे राजोपाल बाबू का आसब जेखने बला हमलेश एकदि के हिंदू दुर्गा पुजो करा जा मिचिल चलते और सरकार स्तरे सरकार दीचे हमारा नाम पढ़ले तुम्हारा मंत्र बंध रखे माइक बंध रखे कि बोलते सुन जान नाम समय जान को बाद्यजंत्र माइकर व्यवहार नियंत्रण रखा नियंत्रण रखा माइक से समय बंद ही रखते हैं इटाओ भाई हमारे साथ एग्री कर से आजान कम पक्षे पाँच मिनट आगे ये कार्यकलाप बंध रखते हैं नाम शेष हवा पर्त ये कार्यकलाप बंद रखते हैं अनेक समय देखा जाए एक बाद्यजंत्र रेखे दिल आजान होता से हम बाद्य जानती ग्रहण नहीं अन्नजा इसे एक शुरू कर दिल ओ क्षेत्र में भाई हमारे क्षेत्र में सबा के इन्श्योर करते कोकमे जान ए रखम क्यों करते ना पारे तरह व्यवस्था ग्रहण कर भी एकदि के उपदेषा बोलेषा स्वराष्ट्र दफ्तर उपदेषा बोल जख नाम पढ़व जख आजान चलो जदि माइक बजे व्यवस्था नहीं फिलब माइके मंत्रोच्चारण करा जाए अपरदी से कट्टरपंथी कि कर देख शुन हुशियार सवधान पुजो होते देव ना मठे पुजो होते देव ना इत्यादि चलते एखने मिचिल उपदेषा बोल माइक बंध और एखे बला हे पुजोटाई बंध जे बांगलेशे चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान बांगलेश ढाकेश्वरी मंदिर जे बांगलेशे एवं जेखने यत बड़ो बड़ो तीर्थस्थान रही है गुरुतपूर्ण से हीखान बांगलेश आज के मिचिल हे पुजो होते देव ना देवाशीष दा देखो ये विषय देखो एक जे जगह दाड़ी है समाज झुंडुदा जे रखिल समाज व्यवस्था जे जगह दाड़ी है बांग्लेश सत्य मैं हिंदू निरापतार जमे हिंदू कण्ठस्वर हिसेबे भारत सरकार के एक सर मान एकदम पुरो मान एक लीगल फ्रेमवर्क मध्य दिए क्या करते हैं आज के जे रखम इजराइल इजराइल निजे बेचे थार अधिकार लड़ाई कर अर्जन कर हिंदू अनेक लड़ाई कर बांगलेश मध्य आ एबारेर जरा माइनरिटी तरह माइनरिटी हिसेबे जी अधिकारगुल आज है माइनरिटी रईट्स एर तो यूएनओर एकाधिक चार्टर आज है एकाधिक आर्टिकल आज है एकाधिक तरह नियम नियमवल आज है समस्त जत इंटरनल फोराम आखने माइनरिटी हिसेबे बांगलेशी हिंदू माइनरिटी हिसेबे तरह उपरे अत्याचार हे से सरकारी भावे आधिकारिक भाव अफिसियल लीगल पजिशन नहीं भारत सरकार सच्चार हवा उचित ये एक ब्लैंक चेक देव रही है बांग्लेश के जो मित्र राष्ट्र एक बांग्लेश तैरी करी क्या मुचलेखा लिखे दी दीजिए मित्र राष्ट्र एक ब्लैंक चेक देव हो मित्र राष्ट्र बला है देवाशी दा फेसबुके जो सोशल सैटे गले बांगलेश लोकेद कमेंट गो पढ़ें एकदम तक सेवन सिसटर के आलदा कर देव एकदम मिचिल कर एकदम पुरो कूटनीतर मध्यमे जिओ पलिटिक्सर मध्यमे जो प्रयोजन है बांगलेश हिंदू दे निरापतार जमे पुरो पूरी एकदम जाके बला है ब्लकेट कर देवा उचित चार दिक्थ इंडिया दिए घेरा बांगलेश जल बंद बांगलेश खाद्य बंद है बांगलेश समस्त व्यवसा वाणिज्य सब बंद कर देवा चट्टग्राम चिटागंग पोर्ट थे तरह जहाज़र आमदानी रप्तानी बंद कर देवा टोटाल इकोनमिक ब्लकेट आधिकारिक भाव कूटनीतर मध्यमे डिप्लोमेसि इंटरनैशनल रिलेशन मध्यम स्वीकार कर सरकार नारेसर मन कर शेख हसंदा जमत सब एक सब एक ही जिनिस 
কারণ ওদের আসল চরিত্র ওদের মুখ মুখোশ খুলে গেছে আসল চরিত্র ওদের আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ দেবাশিসা মোহাম্মদ ইউনিসকে আপনি বলছেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এই মোহাম্মদ ইউনিসের গ্রামীণ ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে কত মানুষ আত্মহত্যা করেছে বাংলাদেশে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কতগুলো কেস রয়েছে এই ব্যক্তি একটা ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল এই মোহাম্মদ ইউনুস ক্রিমিনাল এই মোহাম্মদ ইউনুস উপদেষ্টা ক্রিমিনাল যে এখন গিয়ে জো বাইডেনের পা ধরছে হাত ধরছে এবং আবার বাংলাদেশে এসে বলছে তার সংখ্যালঘুদের পাশে আছে মুসলিম সমাজের পাশে আছে আমি একবার রাজা গোপাল বাবুর কাছে যাবো তার আগে একটি আরো একটি মায়ের কান্নার ভিজুয়াল দেখাবো যদি তাতে ঘুম ভাঙে কিছু মানুষের তারপর রাজা গোপাল বাবু এই মুহূর্তে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমরা কি বাংলাদেশের নাগরিক না নাকি আমি আদিবাসী এই জন্য আমার অপরাধ দেখলেন তো দেখলেন তো চা খাবেন এসিতে বসে আমিও এসিতেই আছি বেশ কমফর্টেবল সুন্দর জামা কাপড় হ্যাঁ ইলিশ মাছ খাবেন ইলিশ মাছ খাবো আমরা রাজা গোপাল বাবু কিছু নয় দেখো যে যে ধরনের তুমি ছবি দেখালে যে ধরনের চিত্র আমার তো কথা বলতেই মানে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তবে একটা কথা বলা অত্যন্ত জরুরি ইসরায়েল ইসরায়েল আমাদের দেখাচ্ছে কি করে এই যে জঙ্গিবাদকে ইসরায়েল ইসরায়েলের যে মেজরিটি রিলিজিয়ান তার যে বিরোধিতা যারা করে এসছে সেটা আছে গাজাই হোক লেমানি হোক এবার ঠিক এবার হয়তো ইউমেন ইউমেনের যারা হৌতিরা আছে সেখানে কিন্তু তাদের কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছে যে দেখো আমরা কতটা শক্তি শক্তিশালী আমরা শক্তি দেখাবো ইসরায়েলের ভেতরেও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ভারতে যত সংখ্যক মুসলমান আছে চোদ্দ পনেরো পার্সেন্ট আমাদের দেশে ইসরায়েলে আঠেরো পার্সেন্ট মুসলমান আছে ইসরায়েলের ভেতরে আছে ইসরায়েলের সমস্যা কিন্তু ভেতরে যারা মুসলমান আছেন তারা অত্যন্ত দেশপ্রিয় মানুষ দেশপ্রাণ দেশবৎসল তারা মানুষ তাদের জন্য তাদের কোনো ঝামেলা করতে হয় না কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্যা যে আমাদের ভেতরে বিরাট সংখ্যক মানুষ আছেন তারা দেশবৎসল কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন দেশের ভেতরেই তারা দেশ ভাঙা চক্রান্ত করে ক্যান্সারের মতন হয়ে আছে এবং একই সঙ্গে দেশের সমস্ত আমরা যে কোটা যে উপরের দিকে রয়েছে মানে রাজা গোপাল বাবু আপনি বলছেন যে ইসরায়েল দাওয়াই হচ্ছে আসল দাওয়াই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ইসরায়েল ছটি দেশের সঙ্গে একসঙ্গে লড়াই করছে নেতানিউ যে জিনিসটা দেখাতে পারছে যে বীরত্ব দেখাতে পারছে সে বীরত্ব খতম করতে পারি তাই তো একদম সে বীরত্ব যদি বিরোধ আমি বলছি নেহরিয়ান যে খুব কম আমি নেহরিয়ান ননসেন্স যে সিউডো সিউডো সোশ্যাল মানে সেকুলারিজম এর থেকে বেরোতে হবে ভারতে বামপন্থী কংগ্রেসই তাদের সুবিধাবাদী রাজনীতির জন্য এটা করবেই তাদের ইতিহাস আছে আমি বলছি ভারতবর্ষে যে বর্তমান শাসক আমি বলছি ভারত আর্মিতে পৃথিবীতে তিন নম্বর পজিশনে ডেভেলপ কান্ট্রি আমি ভারতের এই মুহূর্তে এই অসহায় হিন্দু মানুষদের বাঁচাতে হবে এটা নেহরু আন যুগ নয় যে যখন বোম্ব দেশে হিন্দুদের ধ্বংস মারা হচ্ছে নেহরু যায়নি দেখা করতে তামিল তামিলনাড়ু তামিল হিন্দুদের যখন মারা হচ্ছে শ্রীলঙ্কায় কংগ্রেসিরা কোনো স্টেটমেন্ট দেয়নি আজকে ডিজার্ভ করছে ভারত সরকারের কাছে যে আপনি থার্ড স্ট্রং আর্মি যে দেশের তারা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না শেষ কমেন্ট ভারতের সত্যি প্রয়োজন তার যা কূটনৈতিক শক্তি আছে তার যা অর্থনৈতিক শক্তি আছে যা সামরিক শক্তি আছে এবং ইউএনওতে এই প্রস্তাবটাকে আনা উচিত বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য যেখানে যেখানে 
যা প্ল্যাটফর্ম আছে ফোরাম আছে এবং যা যা কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা নেওয়ার আমি আবার বলছি ইকোনমিক ব্লকেট এই মুহূর্তে একটা ইকোনমিক ব্লকেট হওয়া উচিত বাংলাদেশকে বোঝা উচিত যে তারা একটা অন্যায় করছে তারা মানবতার বিরুদ্ধে তারা একটা অপরাধ করছে বাংলাদেশের কমপ্লিট ইকোনমিক ব্লকেট চাই যতক্ষণ না পর্যন্ত হিন্দুদের ওপর কিংবা বৌদ্ধদের ওপর খ্রিস্টানদের ওপর আপনারা আপনাদের কট্টরপন্থীরা আক্রমণ করা বন্ধ করবেন আপনাদের টোটাল ইকোনমিক ব্লকেট আপনাদের ওপরে বা আপনাদের কট্টরপন্থীদের ওপরে ব্যবস্থা নিতে কিন্তু ভারতের তিরিশ সেকেন্ডও লাগবে না ভারত যদি চায় গোটা বাংলাদেশকে গুড়িয়ে দিতে পারে কিংবা এই কট্টরপন্থীদের এক মিনিটের মধ্যে সবক শেখাতে পারে ভারত ভালো বলে হয়তো করছে না সেই ভালো হওয়াটাকে আপনারা দুর্বলতা ভাববেন না বাংলাদেশের কট্টরপন্থীরা ভারত যদি একবার একবার চায় তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে বাংলাদেশের কট্টরপন্থীদের ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে টোটাল ইকোনমিক ব্লকেট একদিকে চাই যদি এরা কোনো মতে ব্যবস্থা না নেয় যারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে বা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে তাদের ওপর আমরা অপেক্ষা করব দেখব ফিরছি ছোট্ট বিরতি